எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு ஹாலிடேயில் இத்தனை பேர் வருஷம் இல்லாமல் பெரிய விஷயம் அது மேக்சிமம் ப்ரெஸ் பீப்புள் இந்த அதோ அந்த பறவை ஒரு பாட்டினுடைய வரிகள் ஆக்சுவலாக இது மாதிரி ஒன் ஆர் டூ ஃபிலிம்ஸ் நான் முன்னாடியே பார்த்துருக்கேன் கன்னடத்தில் ஒரு ஃபிலிம் ரெண்டே ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் தான் நடித்து காட்டில் மாட்டிட்ட ஒரு கதை இதில் ஸ்டேஜில் நிறைய பேர் மலையாள சினிமா சம்மந்தப்பட்டவர்கள் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் நான் முத முதல்ல ஒர்க் பண்ண படம் மோகங்கிற மலையாள படத்தில் தான் நான் சில் கோட்டகிராஃபர் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மபூமின்னு பி என் மேனன் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டார்வர்ஸ் ஆஃப் மலையாளம் சினிமா அந்த படத்தினுடைய கேமராமேன் அசோக் குமார் கிட்ட நான் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் இது எனக்கு வந்து சினிமாவில் வந்து நல்ல சினிமா கெட்ட சினிமா அதெல்லாம் கிடையாது ஓடுற படம் ஓடாத படம் ஓடாத படத்தில் சொல்கிறவங்க புலம்பல் ஓடுற படத்தில் சொல்கிறவங்க அதை அவங்க ஃபார்மலாக எந்த ஒரு தொழிலாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்கூட்டர் மெக்கானிக் தொழிலாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அந்த தொழில் தெரிஞ்சு உள்ளே வரவங்க ஜாஸ்தி சினிமா அரசியல் மட்டும்தான் உள்ளே வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க அரசியலையாவது மற்றவங்க காசில் தெரிஞ்சுப்பாங்க சினிமாவில் நம்ம காசில் தெரிஞ்சுக்கிறது அதான் கடைசியில் இது என்ன அப்படிங்கும்போது பார்த்தா ரெண்டு ரூபா நஷ்டம் மூன்று ரூபா நஷ்டம் நாம் எந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த சினிமா எந்த ட்ரேடு அதுக்குள்ளே நம்ம உள்ளே வரோன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க அந்த கண்டென்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஹாலிவுட் படங்களுக்கு இணையாக அப்படின்றோம் ஹாலிவுட் படத்தில் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு உண்டான செலவு தான் நம்ம ஒரு ஃபுல் படத்துக்கு உண்டான செலவு அதை நாம் பணத்தை அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணால் திருப்பி வருமா இந்த படத்தோடைய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அமலாபால் அமலாபாலுக்கு வந்து சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜ்லாம் மார்க்கெட் இருக்குது தமிழில் தமிழ் நடிகைன்னு சொல்ல முடியாது அவங்கள மலையாள நடிகை ஹிந்தி தெரிஞ்சு அப்படி எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் தெரிந்த ஒரு ஹீரோயின் போட்டுக்கிறது உங்களுக்கு பிரசியான ஒரு 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 லாங்குவேஜில் படம் எடுக்கிறீங்க பட் அஞ்சு லாங்குவேஜில் உங்களால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் அவர் கூட திருமலை சொன்னார் ஆர்டிஸ்ட் பின்னாடி போகிறது நீங்கள் பிஸ்னஸ் யார் பின்னாடே தான் போகணும் இந்த படத்தில் எல்லாமே யாருமே ஆல் எங்ஸ்டர்ஸ் ஐ விஷ் தம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இந்த படம் சரியான டைம் பார்த்து ரிலீஸ் பண்ணுது அதோ அந்த பறவை போல் வாழ வேண்டும் என்று எல்லோரும் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த படம் ஒரு மாபெரும் வெற்றியை பெற வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த படம் வந்து நான் நிறைய பேசுகிறேன் இந்த படம் ட்ரெய்லர் பற்றி மட்டும் கொஞ்சம் பேசிக்கிறேன் இந்த ட்ரெய்லர் வந்து பிரமாதமாக வந்துருக்கு ஏன்னா ஒரு அடுத்த ஆக்ஷன் ஹீரோயினாக நம்ம அமலாப்பால் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பயங்கர நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் இதுவரைக்கும் லேடியாக ஆக்ஷன் படம் வரவே இல்லை கொஞ்சம் இடையில் இதில் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க ட்ரெய்லர் பிரமாதமாக இருக்குது இந்த கதையும் நல்ல கதை நம்ம அமலாப்பாலுக்கு டென் இயர்ஸ் அப்புறம் மைனாக்கு அப்புறம் இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றியை கிடைக்கும் அதாம இந்த படத்தில் வந்து ஆர்ஆர் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் வெற்றி படணும் ஏன்னா படங்கள் வந்து நல்ல படங்கள் வருது ஆனால் அதனால் இவன் ஜெயிக்க முடியல ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது நம்மளை பத்து வருஷமாக படம் எடுத்துருக்கோம் இன்னும் ஜெயிக்க முடியல வெற்றி கொடுத்து ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா படம் நல்ல படம் எடுக்கிறோமா எடுக்கலான்னு எங்களுக்கே இப்போ தெரியாத மாதிரி ஆகிடுச்சு ஏன்னா தேட்டரில் ஓடுதா ஓடலையான்றது எங்களுக்கே தெரியல தேட்டரில் சரியான கணக்கு வரல இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் மாறணும் நம்ம தமிழ்நாடு தவிர மற்ற எல்லா உலகத்தில் எல் இண்டஸ்ட்ரி சினிமா இண்டஸ்ட்ரி பிரமாதமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சரியான கணக்கு வழக்கு வரல பணங்கள் சரியாக வரல ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே பெரிய சம்பளம் கொடுக்குறோம் எல்லா செலவுமே அதிகமாக பண்ணுறோம் ஆனால் எங்களுக்கு தயாரிப்பாளருக்கு சரியான முறையில் இன்கம் வரல அது என்னன்றது நம்ம தயாரிப்பாளர் சங்கம் எங்களுக்கு ஒத்துழைக்கணுன்றது கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏன்னா எங்களுக்கு சங்கமே இன்னும் சரியாக அமையாதனால ரொம்ப கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே எலெக்ஷன் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெரிய பெரிய நன்றி சார் சொந்த மாதிரி ஹாலிடேயில் கூட எவ்வளோ ப்ரெஸ் வந்திருக்கீங்க ஹாப்பி பொங்கல் ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஆரம்பித்த படம் அது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அருணும் டைரக்டர் எங்கிட்ட கதை சொன்ன வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த டீம் வந்து ஒரு மூணு கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர்னு நாங்கள் வந்து விஷ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இயர் உங்களுது நம்மளுதுன்னு சொல்லி அப்படி போய் போய் கடைசியில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இட்ஸ் கம்மிங் அவுட் வருதில்ல சார் ஜோன் சார் இட்ஸ் கம்மிங் அவுட் நவ் இந்த போஸ்டர்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அட்வைஸ் இது வந்து
ரொம்ப ஒரு சுகம் கொடுத்த ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுத்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி யங் யூஸ்ஃபுல் டீம் இதோட ரைட்டர் டிரெக்டர் டிஓபி இபி ஏடிஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு 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 ஸ்மால் பட்ஜெட் ஃபிலிம் என்னென்னா இப்போ இங்கே இவங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஒரு படம் வந்து அந்த படத்துக்கான ஒரு பட்ஜெட் இருக்கும் அந்த அந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணால் அந்த படம் கண்டிப்பாக சக்ஸ் அது ப்ரொடியூசருக்கு லாஸ் இருக்காது த வில் பி அ ப்ராஃபிட் தட் இஸ் த ஃபேக்ட் இன் எவ்ரி பிஸ்னஸ் ஸோ இந்த படம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் பட்ஜெட்டில் பண்ண படம் ஆனால் அதுக்காக இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிளானிங் எங்கிட்ட கதை சொல்ல வரும்போது கூட அந்த அளவுக்கு ப்ரீ பிளான் பண்ணி தான் இவங்க வந்திருந்தாங்க அண்ட் விஷ்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் நோட் எனக்கு என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹாப்பியான ஒரு ஃபீலிங் பிகாஸ் ஸோ மெனி நியூ கமர்ஸ் அண்ட் இவங்க இவங்க லான்ச் ஆகிற ஒரு படம் படத்தில் லீடாக நான் இருக்கிறேன் என் மூலமாக என் மூலமாக நான் இல்லை அண்ட் நாட் டேக்கிங் த கிரெடிட் பட் அட்லீஸ்ட் எனக்கு எனக்கு அது ஒரு ஒரு முக்கிய பா பாட்டாக முடியுதுன்றது ஒரு ரொம்ப ஹம்பிளிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படம் வந்து அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல கதை இது கண்டிப்பாக இந்த படம் சொசைட்டியில் ஒரு ஒரு இம்பேக்ட் உண்டாக்கும் ஒரு இட்ஸ் 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 வெரி குட் சினிமா குட் ஸ்டோரி அண்ட் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் கொண்டு வரும்னு நம்பி பண்ண படம் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ் சர்டிஃபிகேட் ஸோ ஐ கேன் ஹாப்பிலி சேஸ் எ கிளீன் ஃபில் ஸோ ஐ ஐ ரியலி ஐ ரியலி ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் தட் திஸ் மூவி இஸ் கோயிங் டு ராக் ஃபஸ்ட் எல்லாருக்கும் நன்றி என்னோடய பேரண்ட்ஸ் நன்றி சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஃபேமிலி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களாம் இல்லைனா நான் இங்கே இல்லை இந்த மாதிரி எனக்கு கருத்து இல்லாது ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் மற்றது ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி என்னோடய ஃபஸ்ட் லுக் அண்டு டீசரை வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து ரீச் பண்ணி கொடுத்தீங்க எங்களோட படத்தையும் ரீச் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் தென் என் ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா என்னோடய ஒர்க் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு இவன் கான்ஃபிடென்ட்டாக அந்த படம் பண்ணுவான்ற நம்பினாங்க ஸோ நான் அவருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்புறம் என்னோடய ரைட்டர் இந்த நல்ல கதை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் கவர்ஸ்கர் சார் நான் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா அவர் தான் என்ன அடையாளம் கட்டினாருங்க அவரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினவர் வந்து என்னோடய வில்விஷர் ஜெய்சங்கர் சார் ஸோ அவருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் என்னோடய டெக்னீஷியன் டீம் எல்லாருக்குமே நன்றி கேமராமேன் எடிட்டர் மியூசிக் டேரக்டர் ஸோ எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்னும் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க ஃபைவ் மாஸ்டர் ஸ்ரீராம் சார் லைஃப் மேன்ஸ்லேருந்து ஸோ எல்லாரும் லைஃப் மேன்லேருந்து கடைசியாக வேலை செய்கிற எல்லாரும் ப்ரொடக்ஷன் பாய் வரைக்கும் எல்லாருமே எனக்கு வந்து சிரிச்சுட்டே வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் தென் ஆர்டிஸ்ட் சொல்லி ஆகணும் என்னோடய ஹீரோ வந்து இன்னும் என்ன சொல்கிறது பெஸ்ட்டாக படம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஹீரோ அவங்க நாட்டு ஹீரோயின் கிடையாது எங்களுக்கு எங்களோடய ஹீரோ கதை கேட்டாங்க கதை கேட்ட ஒன்று இது நல்லா இருக்குது பண்ணலாம் ஸோ இதுக்குள்ளே அதுக்கு ஆக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாங்க நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ அதுக்கான பிளான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிளான் கொடுத்தோம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எங்கள் ப்ரொடியூசர் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் ஃபைட்டை வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரிஹர்சல் பண்ணோம் சாரி கம்போஸ் பண்ணோம் கம்போஸ் பண்ணி அந்த ஃபைட்டை எடிட் பண்ணோம் எடிட் பண்ணி மியூசிக்லாம் போட்டு அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நாங்கள் அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க அவங்களால இதை பண்ண முடியும் இதை பண்ண முடியாதுன்ற விஷயங்கள் அவங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்தது அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஷேரோ பாக்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களே ஓனாக ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்ரீராம் சார் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு அவங்க கேட்குற மூமெண்ட்ஸை அவங்களுக்கு ஈஸியாக அவங்க சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அவரோட அக்ஷன்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பலமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுத்தாங்க சொல்லிக் கொடுத்ததால் அவங்க ஈஸியாக அதை பிடிச்சிட்டு அழகாக பண்ணிட்டாங்க ஆக்ஷன்ஸ் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் நான் இந்த விஷயங்கள் நான் ஸ்டார்ட்டாக சொல்லிக்கிறேன் சொன்ன பட்ஜெட்டில் படத்தை பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் செகண்ட் சொன்ன டேட்டை விட சொன்ன டேட்டை விட கம்மியாக படம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட் டேங்க் வந்து என்னோட டெக்னிஷியன் டீம் இவங்களோட சப்போர்ட் இல்லைனா கன்ஃபார்மாக இது முடிச்சிருக்க முடியாது ஸோ ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் ஒரு சின்ன தப்பாக நினைக்கிறேன் என் என் டேரக்ஷன் டீமை நான் மேலே வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இன்னி வரைக்கும் சிரிச்சுட்டே வேலை செய்கிறாங்க
பயங்கர சப்போர்ட்டுங்க என்ன சொல்றது சப்போர்ட் மீன்ஸ் என்ன தான் வெளியே என்ன விஷயங்கள் இருந்தாலும் என்னை வந்து என்ன சொல்றது ஓடிட்டே இருக்க வைப்பாங்க சார் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க சார் இன்னைக்கு சீன் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க சார் சொன்ன பிளான்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சீன் பண்ணியிருக்கீங்க சார் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க திவ்யா என்ன சொல்றது அவங்க வந்து திவ்யா பேர் பட் ஆனால் அவங்கள வந்து எங்கள் ஹீரோ தான் எங்கள் ஹீரோ மாதிரி தான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க எங்கள் இந்த டீமுக்கு வந்து நான் கடைசி வரைக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ